ఓకే సమాంతర పరివర్తనం అయిపోయింది భ్రమణ పరివర్తనం భ్రమణ పరివర్తనం భ్రమణ పరివర్తనం అంటే మూల బిందువుని స్థిరంగా ఉంచి మూల బిందువుని స్థిరంగా ఉంచి సమతలంలోని రెండు అక్షాలను ఒకే కోణం ద్వారా పరిభ్రమణం చేస్తే ఒకే కోణం ద్వారా పరిభ్రమణం చేస్తే దాన్ని భ్రమణ పరివర్తనం అంటారు మూల బిందువుని స్థిరంగా ఉంచి సమతలంలోని రెండు అక్షాలను ఒకే కోణం ద్వారా పరివర్తనం చేస్తే దాన్ని భ్రమణ పరివర్తనం అంటారు ఇది చూడండి ఇక్కడ ఉదాహరణ భ్రమణ పరివర్తనంకి ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఎక్స్ డాష్ యాక్సిస్ వై డాష్ యాక్సిస్ ఇది ఓ స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీటా ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఎల్ క్యూ ఎన్ ఎం ఓ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కమ్ వై పి ఆఫ్ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ని వీటి నుంచి మనం కనుక్కుంటాం ఓకే ఇది భ్రమణ పరివర్తనం కాబట్టి దాని తీటా ఏమైంది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓ ఎక్స్ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ వై ఓ వై డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు తీటా ఓకే అప్పుడు ఎక్స్ దీని నుంచి ఎక్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం ఓఎల్ ఓఎల్ ఈక్వల్స్ టు ఓ క్యూ ఓ క్యూ మైనస్ ఎల్ క్యూ ఓఎల్ ఈక్వల్స్ టు ఓ క్యూ మైనస్ ఎల్ క్యూ ఓఎం కాస్ తీటా మైనస్ పిఎం సైన్ తీటా ఓఎం అంటే ఎక్స్ డాష్ పిఎం అంటే వై డాష్ ఇక్కడ చూడు ఓ ఓఎం ఎక్స్ డాష్ అంటే ఓఎం వై డాష్ అంటే పిఎం సో ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా మైనస్ వై డాష్ సైన్ తీటా వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై డాష్ కాస్ తీటా ప్లస్ ఎక్స్ డాష్ సైన్ తీటా ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ ఏంటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా మైనస్ వై డాష్ సైన్ తీటా మళ్ళీ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై డాష్ కాస్ తీటా ప్లస్ ఎక్స్ డాష్ సైన్ తీటా ఈ సమీకరణ విలువలు ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ని తీసేస్తే ఎక్స్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై సైన్ తీటా వై డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎక్స్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై కాస్ తీటా ఇప్పుడు మనం దీన్ని టేబుల్ లాగా రాయచ్చు ఎక్స్ వై ఇక్కడ ఎక్స్ డాష్ వై డాష్ కాస్ తీటా సైన్ తీటా మైనస్ సైన్ తీటా కాస్ తీటా చూడు ఎక్స్ కనుక్కునేటప్పుడు ఎక్స్ డాష్ కాస్ తీటా ప్లస్ వై డాష్ సైన్ తీటా వై అంటే మైనస్ ఎక్స్ డాష్ సైన్ తీటా ప్లస్ వై డాష్ కాస్ తీటా